नमस्ते गुड इवनिंग आदाब वेलकम टू अली तो सरदागा साधारण मनुष्य अंदर की सतोषा अला शास्त्री तो सरदा अली तो सरदा मल्लोज एपिसोड अंदम अमाइना आवड़ हीरोना अखंडना अम्मन वदना इक फ्यूचर अम्म नम्म के मर एवर रा ना यस आ नट तो इंको कमेडियन राबो आ कमेडियन पेर वन पेद हीरो अटे एवर मन पैनिया हीरो आय आय पे तगना कमेडियन सो एवर कांबिनेशन आकंटेड मूडो <laughs> सिम <laughs> 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 షూటింగ్ జరుగుతుంది కట్ చేస్తే అక్కడ ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కనబడలేదు ఏ తులసి ఎక్కడ తులసి ఎక్కడ సోమనాథ్ గారు తులసి ఎక్కడ అంటాడు వాణిశ్రీ గారు తులసి ఎక్కడ అంటాడు కె వాసు గారు డైరెక్టర్ తులసి ఎక్కడ అంటాడు ఇంకెక్కడ తులసి ఏ తీరో గనను తయ చూచదవో ఇదవం సోతమ నమ తులసి ఆతరమా అని రాజమండ్రిలో షూటింగ్ చేస్తుంది అని ఎవరో ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు సరే ఆ సినిమా గెలిపేది दिखापुर సావిత్రి గారు ఆ పిల్లల్లో ఒక పిల్లోని తీసుకెళ్ళడానికి వస్తారు ఆ పిల్లోడే ఈ పిల్లాడు కరెక్ట్ అప్పుడు పిల్లాడు ఎంత మెమరీ ఇప్పుడు పిల్లదైపోయి హ్మ్ పెళ్ళైపోయి పెళ్ళైపోయి ఆ కరెక్ట్ తరలోనే అత్తైపోయి అవును అంతే కదా అంతే అలాగా మా పరిచయం ఇంకా అక్కడి నుంచి తను హీరోయిన్ గా నాలుగు స్తంభాలట నెలవంక అలాగా అండ్ సీను సర్ మీ ఇద్దరి పరిచయం డార్లింగ్ సినిమా కదా అవునండి అదేనా దాని ముందు ఏమీ స్టార్టింగ్ ఆ డార్లింగ్ వల్ల ఈ డార్లింగ్ దొరికాడు मध्य 
చూసుకుంటే ఇది వరకు ఇట్లాగా ఫార్టీ డేస్ షూటింగ్ మీకు ఉందని చెప్పి ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ షూటింగ్ చేసి మిగిలిన ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత చూద్దాం ఈ లెక్కలు అని చెప్పి అలా కూడా కొన్ని రోజులు మాయమయ్యాడు పక్కాగా మన సర్కార్ వారి పాట కూడా సిక్స్ డేస్ వర్కింగ్ డేస్ పరశురామ్ గారు ఫోన్ చేసిన తర్వాత క్యారెక్టర్స్ సో అట్లాంటి మంచి క్యారెక్టర్స్ సూపర్ చూసా నేను అదంతా ఇక్కడ తీసారా వైజాగ్ లో తీసారా ఇక్కడ తీసారు సార్ కానీ వైజాగ్ లా చూపించారు ముగ్గురు సినిమాల్లో ఉన్న మనం కూడా ఎక్కడ తీసారా వైజాగ్ తీసారా అంటే అంత అద్భుతంగా తీశారు అని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడు ఎక్కడో తప్పిపోయి సోమన్ బాబు గారు ఇన్ని చెప్పిన ఆయన ఇవన్నీ తెలియవా వికీపీడియా నీకు భక్తి అంటే బాగా ఎక్కువ భక్తి ఎక్కువ విఘ్నేష్ స్వామి భక్తు రోజు బొట్టు పెడతా బయటకు వచ్చిన కూడా బొట్టు పెడతా కళ్ళజోడు మంచి బాలీవుడ్ లాగా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా మూవీస్ టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరైనా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారా ఎవరు లేదు అంటే సినిమా మీద ప్యాషన్ తోనే మూవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చావా లేకపోతే అనుకోకుండా నీకు వేషాలు వచ్చినాయి ఫ్యాషన్ అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చదువులేదు సార్ మా నాన్నగారు డాక్టర్ చేద్దాం అనుకున్నారు నేను నన్ను బట్ ఆ రోజుల్లో ఆయన ఆర్థిక స్థోమత వలన ఆయన డాక్టర్ చదవలేకపోయాడు ఓకే ఈవెన్ సీట్ వచ్చిన సో అది నాదో ఫుల్ఫిల్ చేద్దాం అనుకున్నారు నాకు అర్థమైంది అంటే నాకు కూడా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంటే బాగుండు ఈ డాక్టర్ కావాలంటే నేను ఎక్కడ అవుతాను నేను నాకు ఉండేది అది సో అది ఎలాగో అవ్వలేదు సో చిన్నప్పటి నుంచి కరికులర్ యాక్టివిటీస్ స్పోర్ట్స్ అని ఇవి అని అవని దేని మీద ఒక ఎయిమ్ కానీ ఒక ఒక పెద్దది ఏం లేకుండా ఉన్నది తర్వాత 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 శరత్ బాబు గారు మా నాన్నగారు ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాంటి ఎవరికి ఈ మధు ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి ఉందో అందులో తోసే అన్నారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అమ్మో అవుతానేమో చిన్న ఆశ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినాక మనకి ఎవడ ఇక్కడ అసలు మనకి పని అవదని చెప్పిన ఆ తర్వాత ఇంక ప్రభాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆశ పుట్టింది ఆశ నెరవేరింది కూడా ప్రభాస్ గారి దగ్గరికి ఎలాగ నేను అప్పుడు సత్యానంద్ గారి ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అప్పుడు ఆయన అక్కడ ఉన్నారు తను కూడా అప్పుడు ఆయన బ్యాచ్ లో మేము కో ఆర్టిస్ట్ లో సో అలాగనమాట ఆ కనెక్షన్ కనెక్షన్ డాక్టర్ కాకపోయినా యాక్టర్ అయ్యావు కదా అంతే చాలు సో నీ సక్సెస్ మీ ఫాదర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారా అంటే ఇప్పటికీ అంటారు ఇప్పుడు నా ఆయుష్ ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు పెరిగింది సూపర్ చిరు సో ఇలాగే కంటిన్యూ చేయి థ్యాంక్ యూ ఓకే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి రీచ్ అవుతుంది ఈ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లో ఎన్ని ఇయర్స్ జర్నీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ నా జర్నీ ఓకే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ నా వయసు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఐ వాస్ బాన్ థర్డ్ మంత్ నేను యాక్ట్ చేశాను థర్డ్ ఇయర్ అప్పుడు డైలాగ్ చెప్పాను సో ఇంకా అలా కంటిన్యూ అయింది కదా సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ జర్నీ ఇన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సినిమా చప్పట్లు కొట్టాలి ఇక్కడ అది కాదు ఇండస్ట్రీకి షష్టి పూర్తి అది అలా పెట్టు ఇండస్ట్రీ షష్టి పూర్తి సో అలాగా జర్నీ స్టార్ట్ చేసి థర్డ్ మంత్ లో ఏ సినిమా భార్య భార్య ఎంఎస్ రెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసరు సావిత్రమ్మ గారు నన్ను చూడడానికి వచ్చారు ఇంటికి అమ్మ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆవిడ సో అందరు పిల్లలు పుట్టినప్పుడు చూడడానికి వచ్చేటట్టు నన్ను చూడడానికి థర్డ్ మంత్ వచ్చి కో ఇన్సిడెంట్లీ నెక్స్ట్ డే రాజు బాబు గారు ఒక పాట పాడతారు దానికి ఒక బాబు కావాలి వాళ్ళకి సావిత్రమ్మ గారు వచ్చారు ఎంఎస్ రెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి ఇలాగ నువ్వు బాబు కావాలన్నా కదా నా ఫ్రెండ్ కూతురు కొడుకుగా ఎలాగో పాపకి డ్రెస్ ఉంటుంది కాబట్టి పర్వాలేదు అని చెప్తే ఉయ్యాలతో పాటు తీసుకెళ్లారు ఆ సినిమాకి మూడు సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత డైలాగ్ మన అరంగేట్రం అని కె బాలచంద్ర గారు సినిమా 
తమిళ తమిళ్ తెలుగు అన్ని ఉంది జయసుధక్క కమల్ అందరూ చిన్న వేషాలు అందరూ చాలా మంది ఉన్నారు చాలా సీ హీరో హీరోయిన్స్ అందరూ అందులో సిస్టర్స్ లాగా అందులో హీరోయిన్ ప్రమీళ గారు ఓకే ఓకే ఫస్ట్ హీరోయిన్ శుభలేఖ విశ్వనాథ్ గారు విశ్వనాథ్ గారు శుభలేఖ సుధాకర్ తయారుగా అవును ఓకే తర్వాత హీరోయిన్ గా ఒక ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ చేస్తుంటాను సెవెంటీ సిక్స్ ఫిల్మ్స్ చేశాను తెలుగులో మాత్రం కన్నడలో ఎయిటీన్ చేశాను మలయాళం థర్టీ సిక్స్ చేశాను హిందీ ఒక్కటి చేశాను ఆ హిందీ అసలు ఆడలేదు ఎవరు చూసేవాళ్ళు లేరు అనమాట అలాగే కన్నడ తెలుగు తమిళ్ మలయాళం చేశాను సో ఇప్పుడు కార్తికేయ టూ పాన్ ఇండియా మూవీ అక్కడ పాన్ ఇండియా మదర్ అయిపోయావు అవును సో అక్కడి నుంచి ఏమైనా ఆఫర్స్ వచ్చింది వాళ్ళు చాలా ఇప్పుడు మాజీ తులసిజీ మాజీ అని ఓ అసలు ప్రెస్ కి జనానికి చాలా నచ్చేసి ఇప్పుడు త్రీ ఫిల్మ్స్ ఈ కార్తికేయ టూ వల్ల అది అక్కడ హిట్ అవడం వల్ల మూడు సినిమాలు సైన్ చేశాను మధ్యలో అన్న కార్తికేయ ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడింది అసలు ఒక పదిహేను ఇరవై సార్లు చూసుంటారు కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేసి నాకు ఓకే చాలా బాగా మాట్లాడాం అంటే అది నిజంగా మనం సరదాగా ఏదో మాట్లాడేసుకుంటాం మీకు తెలుసు కదా మీరు నేను ఉన్నప్పుడు బట్ అది చూసిన తర్వాత మాత్రం ఒక యాక్టర్ ఒక రియల్ గా ఆవిడలో ఉన్న అన్ని అసలు నేను ఇప్పుడు నువ్వు ఇందాక ఏం చెప్పావు మీ నాన్నగారు నిన్ను తలుచుకుని నువ్వు ఇలా అవ్వాలి అని ప్రతి తల్లి తండ్రి అలాగే అనుకుంటారు సో సినిమాలో ఇప్పుడు ఆలి ఆలి అయ్యాడు నువ్వు సీను అయ్యావు నేను తులసి అయినప్పుడు ఎందుకు మిగతా వాళ్ళు అవ్వలేరు అన్న మాట నాకు తట్టింది ప్లస్ ఒక డైరెక్టర్ ఎంత కష్టపడి ఆ సినిమా చేస్తాడు చిన్న లైఫ్ ఇది ఈ లైఫ్ లో ఎంత మంది ఇబ్బంది పడతారు ఇది అవతల వాళ్ళకి సక్సెస్ కూడా ఇది ఏమవుతుందో అనే ఒక డైలమాలో నుంచి అందరూ ఎంజాయ్ చేసే సక్సెస్ నుంచి వచ్చిన మాటలు నేను అనుకుంటున్నాను అమ్మా వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అసలు అసలు అద్భుతంగా మాట్లాడింది ఆవిడ అవును చాలా బాగా రియల్లీ గ్రేట్ సూపర్ లేదా నేను చూశాను చాలా మంది కూడా ఆవిడ నెంబర్ ఉందా అని అడిగారు మన ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే నేను ఇద్దరు ముగ్గురికి షేర్ చేయడం జరిగింది నిజంగా అలీ ఎంత మంది డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ నాకు కాల్ చేసి కార్తికేయ టూ ఆ స్పీచ్ వల్ల సినిమా ఒక ఎత్తు అయితే ఆ స్పీచ్ నాకు ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినాయి అంటే ఏమని చెప్పాలి కానీ నాకు నువ్వు చెప్పావు ఆలితో మనం ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు తులసి నువ్వు చూడు అన్నావు ఆలితో సరదాగా ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు తను చెప్పాడు ఇంటర్వ్యూ తర్వాత చూడు నువ్వు అని ఆయన కూడా గబ్బర్ సింగ్ కూడా చెప్పు ఫస్ట్ చెప్పింది అన్నయ్య సీను ఈ సినిమా తర్వాత చూడు అనే ఫస్ట్ అన్నయ్య చెప్పారు ఆ షార్ట్ అయిపోయిన వెంట నేను చెప్పింది అదే ఆ స్పీచ్ లో వాక్ చాలా ముఖ్యం ఆయన చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొన్న కూడా పూరి గారు అన్నారు చూసారు గోల్డ్ ఇది ఇచ్చి నాకు అది అవన్నీ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మీరు తను చెప్పుకోలేదు చూడు దట్స్ నైస్ అంటే కష్టం ఏంటనేది మనం చూసాం కష్టపడి వచ్చాం ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా బట్ సపోర్ట్ లేకుండా అంటే నా డైరెక్టర్స్ నాకు సపోర్ట్ చేశారు నా నిర్మాతలు నాకు సపోర్ట్ చేశారు నా తల్లిదండ్రులు నాకు సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తోటి ఈ రోజున ఈ వేదిక మీద ఇలా ఉన్నాం మనం ఉందరం అంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ వాళ్ళు సో ఎందుకంటే మనం ముందు మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి వాళ్ళ పాదాలకి మొక్కాలి అంటే నిర్మాతలు డైరెక్టర్ వాళ్ళు లేకపోతే మనం లేవు అప్పటి నుంచి తీసుకో ఇప్పటి వరకు నేను ఎందుకు చెప్తానంటే ప్రతి వాళ్ళకి అంత ఈజీ కాదు లైఫ్ యాక్టర్ అది అలాగే ఉందరా యాక్చర్తో వచ్చేస్తుంది అని అంటారు అరే నాయన అక్కడికి వెళ్ళి వేల మంది చూస్తుంటారు ప్యాంట్ ఇప్పేయమంటే ఇప్పేయాలి షర్ట్ ఇప్పేయమంటే ఇప్పేయాలి అంతేగా డైరెక్టర్ చెప్పింది మనం చేయాలి అది చాలా ఈజీ అనుకుంటారు అంత ఈజీ కాదు ఒక డైలాగ్ చెప్పడం చాలా కష్టం ఒక సీన్ పండించడం చాలా కష్టం ఒక క్యారెక్టర్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాలి మనం చెయ్యాలి అనుకుంటే అది మనకే తెలుసు దాని వాల్యూ ఏంటి దాని పెయిన్ ఏంటి అని అది తీసుకొని మన పక్కన ఎవరు లేరు అని మైండ్ లో నుంచి తీసేస్తాం ఒక క్యారెక్టర్ ని చూస్తాం అందుకే మహానటులు అయ్యారు రామారావు గారు ఒక ఎస్వి రంగారావు గారు కృష్ణ గారు సోమన్బాబు గారు అన ఏఎన్ఆర్ గారు మరి మన డార్లింగ్ పెద్దనాన్న గారు కిష్టం రాజు గారు ఆయన ఓ ప్రొడ్యూసర్ ఓ హీరో అలాగే బాగా కష్టపడి వచ్చిన స్టార్స్ లో మెగాస్టార్ వెరీ ట్రూ ఒక రోజు ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ షూటింగ్ చేసుకుని ఆమె చెన్నైలో బండి మీద వస్తుంటే ఆయన బెంజ్ కార్లో ఆయన అటు తలకాయ తిప్పి చూస్తున్నారు నేను ఇటు తలకాయ తిప్పి చూస్తున్నాను అనుకోకుండా ఒకేసారి టక్కని తిరిగాం ఆయన తిరిగారు నేను తిరిగాను ఏంట్రా పాత రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి కదా అన్నాడు అవునన్న మీకు ఈ రోడ్ కదా మన నడిచింది ఈరోజు బెంచ్ ఆడికి తెలుసు ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ ఇవ్వాలో అన్నాడు ఆయన 
ఆయనకి ఆ మాట చెప్పుకోలేదు కదా కదా అదే రోడ్ లో నడిచామని ఎందుకు చెప్పుకున్నారు అది గుర్తుంది కాబట్టి కాబట్టి ఆయన మెగాస్టార్ ఎస్ సో అంత ఈజీ కాదు సో అందుకోసం నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈజీగా చాలా వచ్చేస్తే అని మాత్రం అనుకోవద్దు ఈజీగా పోతే దీని కష్టం ఎంతో ఉంది అవును వెరీ ట్రూ ఎస్ ఓకే నెగిటివ్ అనే పదం పలకటానికి కూడా ఇష్టపడి ఉంటాయి కదా అవును రీజన్ ఇప్పుడు అంత డిజిటల్ కదా డిజిటల్ కదా ఇప్పుడు నెగిటివ్ అవడం అలా కాదు ఇప్పుడు ఆ పదానికి వీడినే డెఫినేషన్ కూడా అలా కాదు నెగిటివ్ అనే పదం అసలు పడదు ఈ రెండు సంవత్సరాలు కోవిడ్ నెగిటివ్ అంటే ఏ నెగిటివ్ అదే ఎదురు ఉండు ఇప్పుడు ఈ ప్రయాణంలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని డైరెక్టర్ చెప్పలేదు ఇది డైరెక్టర్ కాదు నాది ఓకే ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాను ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా వాక్కు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది నేను ఇంటర్వ్యూలో చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను ఓకే ఈ పదం మనం ఏం వాడతాము అది ఇలా సర్క్యులేట్ అయ్యి ఎవరికి వెళ్ళాలి నాకే రావాలి అవునా సో వదిలిన పదం ఇలా వెళ్ళి 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 ఇక్కడికి వడ్డీతో సహా వస్తుంది కరెక్టా ఈ ట్రావెలింగ్ లో సో నేను ఎందుకు దీన్ని వదలాలి ఇప్పుడు ఆ మాట చెప్పావు నువ్వు ఆ మాట నేను ఉంది నేను నెగిటివ్ అని పలకను అది కాదు అది ఎందుకు అంటున్నాను అది చెప్పితే ఈ కోవిడ్ లాగా పెరిగి 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 నాకే కాదు రావాలి ఎందుకు వచ్చింది చెప్పేది మంచిదే పలుకు అన్నారు కదా సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇన్ని కష్టాలలో ఇన్ని వరల్డ్ ఏ ఇంత ఫేస్ చేసింది మనం ఒక్క సమపాళ్ళలో ఇంత పాళ్ళు అన్న పీపుల్లో ఏదో పర్సంటేజ్ మంచి మాట్లాడకపోతే అక్కడక్కడ వర్షాలు వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఒక ఏరియాలో ఉండదు ఒక ఏరియా అలా ఉందా మీకు చెన్నైలో ఉంది బెంగళూరు లో ఉంది సో ఇప్పుడు చెప్పు ఈ మాత్రం మంచితనం లేకపోతే పాజిటివిటీ లేకపోతే ఎలాగ ఆ మాత్రం నీళ్లు కురుస్తున్నాయి ఎందుకు అన్ని చోట్ల కురవట్లేదు సమంగా మనం చిన్నప్పుడు వర్షం అంటే అన్ని చోట్ల వర్షం అని కదా విన్నాం అలా పెట్టావా అంటే నేను అనేది ఎందుకంటే ఎందుకు వాడాలి అని అనవసరమైన మాటలు ఎందుకు మంచి మాటలు మాట ఆవిడకి నెగిటివ్ ఎప్పుడో మీరు నాలుగు స్తంభాలు అప్పుడు నెగిటివ్ వాడారు ఇప్పుడు అంత డిజిటల్ రేపు పొద్దున్న కెమెరా లేకుండా కూడా షూటింగ్లు జరుగుతాయి అందుకే ఆవిడ ప్రిపేర్ అవుతుంది నెగిటివ్ అనేది వద్దు అంటున్నారు నేను వచ్చాడండి ఎలాగో కత్త కరెక్ట్ గా చెప్పాడు నేను మొత్తం కథ చెప్తే ఒక్క మాటలో చెప్పాడు అసలు నాలుగు స్తంభాల ఆటలో మీ ఇద్దరు పరిచయం అలాగే ఏందని నేను అడుగుతున్నాను ఆవిడ హీరోయిన్ నన్ను సైట్ కొట్టేవాడు యాక్చువల్లీ త్రీ ఇయర్స్ లో అప్పుడే కొట్టేవాడు అవును కొట్టేవాడు నేను చెప్తున్నా ఎంత ఉండేవాడు అంత కంత్రి చాలా మందికి తెలియదు సైట్ కొట్టారా అంటే నాకు నరేష్ గారు చెప్పారు నాకు తెలియదు అది ఆయన హీరో ఒక రోజు ఎందుకు షూటింగ్ లేదు మాకు వేరే సీన్స్ ఉంటే మేము క్యారమ్స్ ఏదో ఆడుకుంటున్నాం నేను అప్పుడు నెక్కర వేసుకొని బటన్ పెట్టుకోవాలి బయటకు తగ్గిపోతుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి అసలు అయితే ఒరే నువ్వు బటన్ తెచ్చుకోలేదు రా అంటే చాలాసేపు చేసి ఇప్పుడు బటన్ తెచ్చుకోరా చాలా మంచి బాలుడు అనుకున్నారేమో మీరు చాలా మంచి బాలుడు ఆ సినిమా నుంచి స్టార్ అవుతారని ఆవిడ నేను స్టార్ ఏ అవ్వలేదు రా ఉన్న ఏ తక్కువ వర్షం ఏదో వస్తుంది మళ్ళీ నెగిటివ్ వద్దని నెగిటివ్ మాట్లాడు స్టార్ స్టార్ అని మళ్ళీ అక్కడ ఎక్కిచ్చేసావు మంచి యాక్టర్ ఫ్యూచర్ లో పైకి వస్తారు మీ సాయి ఎలా ఉన్నారు బ్రహ్మానంగా ఉన్నాడు మొన్న సూర్యకి విక్రమ్ సినిమాలో హిందీలో డబ్ చేసాడు సాయి కొడుకు సాయి కొడుకు సాయి పెద్ద సాయి పెద్ద సాయి సూపర్ అసలు చెప్పలేము అసలు అలా ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాడు అలా పట్టేసుకుని బొట్ల వేసేసుకుంటున్నాను అంతే నాతో పెట్టుకోకండి ఊరికే ఎవరో తెలుసా మీకు పెద్ద సాయి అంటే షిరిడి సాయి నాది సో తను ఆ బాబాని తను చాలా విపరీతంగా ఆరాధిస్తుంది అండ్ అలాగే మాట్లాడుతుంది కూడా అప్పుడప్పుడు తను మాట్లాడతాం అండ్ అలాగే ఆయన మీద ఉన్న ప్రేమతో భక్తితో కొడుక్కి సాయి అని పేరు పెట్టుకోవడం ఆయన ఎలా ఉన్నారు శివమణి డ్రమ్మర్ కాదని పోయిన సార్ చెప్పాను శివమణి కాదు డైరెక్టర్ శివమణి కాదు డైరెక్టర్ 
కానీ ఎవరైనా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా ఇలాగ శివమణి అన్న కానీ ఆయన అచ్చా ఒక్క మంది ఇంకా అదని ఫిక్స్ అయిపోయారు అసలే ఆ శివమణి నన్న ఆ శివమణి కూడా సైడ్ కొట్టేవాడు ఏదంటే ఎక్కడ రాజా గారి దీంట్లో బాలు అని నేను చూడడానికి అస్మాన్ వెళ్ళేవాడు సైట్ కొట్టిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పు ఇండస్ట్రీలో కొట్టని వాళ్ళ గుడ్డోడు అది నిజం ఒక్క చెప్పన అల్లి ఎవరికైనా ఒక ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ కి ఒకళ్ళు ఎవరినా మన్ని చూస్తున్నారు మన్ని సైట్ కొట్టినారు అంటే అది తమిళ్లో సైట్ అని ఆ మాట సైట్ అడిగి మన మెడ్రాస్ కాబట్టి మనకి అది అలవాటు అయిపోయింది సో అది లేకపోతే ఐ డోంట్ థింక్ ఏదో ఒక ఎనర్జీ రాదేమో లేకపోతే ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది కదా ఇట్స్ బోరింగ్ సో అందరు చాలా సగం మంది డ్రమ్ అని అనుకున్నారు డ్రమ్ కాదు బాబు డమ్ము అదే రైట్ ఆవిడ చెప్పిన ఆ నీతి బోధల మీద మీ కామెంట్ మీ అభిప్రాయం ఏమిటి చీలు గారు ఏం లేదండి నెగిటివ్ అనేది లేదు ఓన్లీ పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఏంటంటే మా అమ్మ సో ఆయన ఏం చేస్తున్నారు మీ మణి మీ మణి మా మణి ఇంకేంటి ఈ తోట్లు ఈ పొలాలు అవి ఉన్నాయి అది యాక్టర్ గా కొంచెం ఇప్పుడు మొన్న సింబు సినిమాలో ఊరికే ఉండకుండా వీళ్ళు చేయించేసారు నా కొడుకు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు మిగతా ఏడీస్ అందరు అంకుల్ నీళ్ళు వాంగా ఆంటీ ఇరుకాంగా అని చెప్పి నిన్న ఆయన సినిమా యాక్టింగ్ చేస్తే నేను చూడలేను రా ఊరుకోండి రా అంటే వినలేక పట్టుకు చేయించేసారు అలా చెప్పద్దు చెప్పకూడదు అలా చెప్పద్దు ఎందుకంటే ఏ పుట్టలో ఏ పా ఉందో తెలియదు తెలియదు రేపు పొద్దున్న ఒక ఫ్రైడే రోజున ఆయన స్టార్ అయిపోయాడనుకో నువ్వు మళ్ళీ మాట ఆయనకి తీసుకోలేవు నేను తీసుకోను మళ్ళీ షోకి పిలవాలి ఇప్పుడు నేను నేను అస్సలు తీసుకోనాలి ఆ పుట్టలో ఏ పా ఉందో నాకు బాగా తెలుసు పుట్ట ఆవిడదే కదా ఆ పుట్ట ఆవిడదే కదా అనుకోని ఇలా వచ్చేస్తున్నాయి నిజాలని వచ్చేస్తున్నాయండి కొంచెం పుట్ట ఆవిడదే నోడు పావుదే ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు మూవీస్ ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు జయం రవితో నేను యోగి బాబు జయం రవి చాలా మంచి కథ ఓకే టిపికల్ ఫిల్మ్ ఓకే ఏది పాన్ ఇండియా సినిమా మూడు నాలుగు సినిమాలు శివ కార్తిక నాకు పంపించాడు మదర్గా అందులో పెద్దగా వేషం రజని మురుగను ఈ డాక్టర్ అని ఒక సినిమా పంపిస్తే పెద్దగా లేదు సుగా అన్న అబ్బాయి చూడు ఏ మాత్రం ఫీల్ అవ్వకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు సినిమా పంపించాడు సో దట్స్ అన్ అగైన్ అన్ ఐ వెరీ నైస్ ఫిల్మ్ సూపర్ అండ్ నేను చెప్పినట్టు హిందీలో చాలా మంచి స్క్రిప్ట్ తో ఒక మదర్ ఒక ఫన్నీ మదర్ అది ఒకటి ఇంకొకటి ఒక ఇన్నోసెంట్ సెకండ్ వైఫ్ ఇది హిందీలో ఇదేమో బదాయి హో అనే నీనా గుప్తా గారు వీళ్ళందరూ చేశారు రాజ్ ఆ ప్యాటర్న్ లో ఒక సినిమా సో ఈ తల్లికి పెళ్లి చేస్తాడు వాడు సో అలాంటి ఒక సినిమా హిందీలో అండ్ ఈ కెరియర్ లో హీరోయిన్ గా హిందీ వద్దని అనాలి మన దోస్తీ దుష్మని ఏమో ముగ్గురు మిత్రులు తెలుగు ముగ్గురు మిత్రులు మన తాత రామారావు గారు డైరెక్ట్ చేశారు భానుప్రియాన్ని నన్ను ఇద్దరిని హిందీలో చేయమంటే నేను చేయను అన్నాను ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాను ఎందుకో చెప్పన రిషి కపూర్ గారు పక్కన ఆ వేషం ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఫస్ట్ నేను చాలా కంట్లో నీళ్ళు తెలియకుండా వచ్చు ఆయన అన్నారంట షీస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెస్ పుట్టర్ అని అనుకోండి అన్నారు బట్ ఐ డెంట్ డూ సో ఇప్పుడు చూడు అది వదిలేదు చూడు ఆ సినిమా అన్నది నువ్వు అంటున్నావు కదా ఈ జర్నీ అదే డిసైడ్ చేసేసుకుందాలి నువ్వు ఎలాగ ఇన్నేళ్ళు ఆగావు నేను ఈ మాత్రం ఉన్నాను అంటే ఐ థింక్ మన పని మనం కరెక్ట్ గా డెడికేటెడ్ గా చేస్తే ఆ పని నీకు పని తెచ్చి పెడుతుంది అంటారు కదా సో అది నా విషయంలో అవుతుంది సో ఎవరికి పని లేకుండా మాత్రం ఉండదు మనం ఎంత ఫోకస్ గా చేస్తాం మనకు అంత మనం ఎంత దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే పని అంత వస్తుంది కరెక్ట్ దయ్యం నేనే అని ఎవరికి వినిపించేవారు ఎవరని చెప్పాలి జైసుదక్క అందరు నన్ను దెయ్యమనే అంటే డాన్స్ క్లాస్ అప్పుడు కదా డాన్స్ క్లాస్ అప్పుడు మంజు భార్గవ అక్క నీ మదరు ఇప్పటికే ఆవిడ అంటది ఆలి నాకు ఆ సినిమా ఇవ్వకపోతే తులిసి ఆ సినిమా కృష్ణారెడ్డి గారు ఆవిడకి పెద్ద రీ లైఫ్ అంటుంది ఆవిడ బికాస్ శంకరాభరణం మర్చిపోయారు ఆవిడ గురించి అది కరెక్ట్ గా నీ ఆ సినిమా పడి ఆ సాంగ్ సాంగ్ చాలా హైలైట్ అయిపోయింది ఆవిడకి ఆ మదర్ సాంగ్ మీ ఇద్దరిది అది అయిన తర్వాత ఆవిడ ఆవిడ నన్ను దెయ్యం అది ఎప్పుడు మళ్ళీ ఆవిడ కూడా నీ సినిమా అనిపించేదాకా నువ్వే కదా అది అంటే శోభానాయుడు గారు శోభానాయుడు గారు అందరూ నంబర్ వన్ బ్యాచ్ అలి వాళ్ళు టాపర్స్ అందరూ ఇవాళ హేమ మాలిని గారు వాట్ ఈస్ దిస్ దెయ్యం అని అడిగేది ఆవిడ 
தெய்யம்னா பேயன்னு சொல்றாங்கக்கா இவங்க எல்லாரும் வந்துட்டு நல்லா தான் இருக்கு அது கூட ஆனா அந்த பொண்ணு ஏன் அப்படி திட்டுறீங்க தெய்யம் அழக அந்தரும் ஜெய்சுதக்கா அந்தரும் அழகே பிளீஸ் தரும் நீங்க கூட கூட வேணானும் டைரக்டர் உள்ள குச்சோனி ஏ ஷார்ட் எப்படி தீயாலோ சின்னப்படும் ఏమైందంటే దాసనారాయణ రావు గారు జనరల్ గా చాలా సాఫ్ట్ పర్సన్ ప్లస్ ఆయన ఏంటంటే క్యాజువల్ గా కూర్చొని ఆయన ఎప్పుడు ఆ పొట్ట కుంచి అలా ఉండేది ఆయన ఎప్పుడు కూర్చోవడమే అలా కూర్చునేవారు సో ఆయన కానీ ఆ రోజుల్లో నీ గుర్తుంది ఒక చైర్ ఉండేది యాక్టర్స్ అందరికి డైరెక్టర్స్ కి ఒక చైర్ సెపరేట్ గా మనం తెచ్చుకునే వాళ్ళం కదా ఆ చైర్ లో ఆయన అలా కూర్చున్నప్పుడు రంగున్ రౌడి రంగున్ రౌడి ఓ జాబిలి సాంగ్ ఆయనకి ఆల్రెడీ మూడు సినిమాలు చేస్తాను నేను చిల్లర కొడి చిట్టమ్మ అలాగా చాలా ఆయన పెట్ట అయిపోయాను ఆయనకి ఇది ఇలా చెప్పడానికి వేసేస్తుంది అని భలే ముద్దు ఆయనకి ఇలా రా రా అన్నారు రే అనే పిలుస్తారు ఇప్పుడు ఇలా కూర్చోపెట్టుకుని షార్ట్ చెప్పు అన్నారు ట్రాలు వేసేసాను ఆయన ఏం పెద్ద కెమెరామ్యాన్ మణి గారు ఎప్పుడు ఆయనకి చోట అందరు తర్వాత వచ్చారు ఆయన అసిస్టెంట్స్ వాళ్ళు సో ట్రాలు వేసేసాను వేసేస్తే ఆ షార్ట్ ఉంది ఇంకా ఓజాబిలి అన్నప్పుడు ఇలా కట్ చేసింది నేనే అది ఇలాగా సో అది ఎక్కడ నేర్చుకున్నా అంటే బాపు గారు విశ్వనాథ్ గారు విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారితో ఎప్పుడు చాలా పెద్ద డిఓపీస్ పనిచేసేవాళ్ళు పాత సినిమా పాకీజా అవన్నీ చేశారు చూడు ఆ డిఓపీస్ వాళ్ళతో ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండి లెన్స్ పేరు అన్ని కనుక్కునేదాన్ని ట్రాలీ ఏ టైమింగ్ లో తోయాలి సీతా మహాలక్ష్మి కూడా ట్రాలీ తోసేదాన్ని రంగున్ రౌడి అంటే చిన్నప్పుడు కృష్ణన్ రాజు గారు ఎవరు చిన్నప్పుడు కృష్ణన్ రాజు చెప్పండి నేను ఏ పర్లే చెప్పాలి ఈ సందర్భంగా నీకు తెలుసా చిన్నప్పుడు రెండు పేర్లు ఉన్నాయి కదా తనకి కానీ తమిళ్ ఒక పేరు చెప్పు నేను ఇంకో పేరు నాగూరు మను మను కృష్ణన్ రాజు గారు చిన్నప్పుడు అవునా తను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ తను యాక్టర్ అవ్వాలనే వచ్చాడు కదా యాక్టర్ అవుదాని అప్పుడు ఫాదర్ మదర్ ఓకే ఓకే కళాకారులు అప్పుడు సో తను కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆ సినిమా చేయడం జరిగింది రీసెంట్ గా పెద్ద ఆయన కృష్ణ రాజు గారు చనిపోయే రోజున నాకంట ముందు తను వెళ్ళింది తను ఎగ్జిట్ అవుతుంది నేను ఎంట్రీ అప్పుడే దాని గురించి ఎలాంటి ఫ్యామిలీ కదా అలీ అదంతా కరెక్ట్ గా మన షో చూసేవరంట అలీతో సరదాగా ఆయనకి అరే ఈ పాయింట్ భలే అడిగారా ఇది చాలా బాగుందిరా ఈ చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ ఆయన చెప్పడం అనేది గ్రేట్నెస్ గుర్తు పెట్టుకుని ఆయన గుర్తు చేసుకుని ఫోన్ చేసి పెట్టేవారు నేను అడిగా మీరు ఎప్పుడు వస్తారు బాబు గారు అని అడిగేవాడు అంటే ఆయన పెట్టుకుని అడుగుతారు మనం ఎప్పుడు అంత టైం చేసుకుని వెళ్ళి కూడా ఉంటాం జనరల్ గా కదమ్మా నేను ఉన్న చెప్తున్నాను అది ఆయన ఆయన ఫోన్ చేశారు కరోనా లో ఫస్ట్ కోవిడ్ అప్పుడు ఆయన ఫామ్ హౌస్ కి వెళ్ళిపోయి అరే నేను ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్నానరా చూస్తున్నాను అవన్నీ రిపీటెడా లేకపోతే అంటే కొన్ని రిపీటెడ్ కొన్ని షూట్ చేసామండి అన్నా ఈ టైమ్ లో చేస్తున్నారా అన్నా చేస్తున్నాం తక్కువ క్రూతో చేస్తున్నాం అంటే వస్తాను రా ఈ తగ్గిపోయిన తర్వాత మంచి ఒకటి కాదు రెండు ఎపిసోడ్లు వేసుకుందాం ఆయన చెప్పారు సీను తను జాతకం చెప్తుంది తెలుసా నీకు తెలుసు ఒక డైరెక్టర్ కి పిల్లలు లేకుండా ఉంటే నీకు పలానా టైమ్ లో ఒక ఆడపిల్ల పుడుతుంది తను చెప్పింది అదే డేట్ లో అదే టైమ్ లో పా పుట్టింది కొన్ని చూసి చెప్పగలను ఇది అవుతుంది ఇంకోటి కూడా చెప్తాను జాగ్రత్త ఫస్ట్ డూ దిస్ ప్రికాషన్ కూడా ఇస్తాను చాలా మంది అలా చేయకుండా దే హ్యాడ్ ఫేస్ దట్ థింగ్ తర్వాత వాళ్ళకి తెలిసింది అమ్మ అప్పుడే చెప్పిందే అని వెరీ ఫ్యూ అలాంటి విషయాలు పాజిటివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరు డైరెక్టర్ కాదు మన కోడి పద్మ ఉంది కదా మన కోడి రామకృష్ణ భార్య వాళ్ళ కూతురు పెద్ద కూతురు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అయింది పెద్ద పాప తన నేను ఎత్తుకునేదాన్ని ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత ఇల్లు కట్టుకున్నాక పిలిస్తే నేను పెద్దగా మనం వచ్చి షూటింగ్ చేసే ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పింది అని తర్వాత ఇలా చెప్పంగానే పుట్టిన ఫస్ట్ కాల్ చేసి మళ్ళీ ఆంటీని ముందు వచ్చి పసుపు కుంకాలు తీసుకుని వెళ్ళమని చెప్పు ఆంటీని ముందు అని తను ఇంకొకరికి చెప్పడం తను చాలా మందికి తెలుసు అల్లి తమిళనాడులో కానీ ఇది కానీ నా ఇది ఏంటంటే అందరూ బాగుండొచ్చు తప్పో సరో మనమే కారణం అప్పుడు చెప్పడానికి నాకు ఒక తులసి లేదు నేను చేశాను తప్పులు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను తప్పు ఏది చేయకూడదు ఏది అని అది మీరు ట్రై చేయండి అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను వస్తాను నేను చెప్తాను అన్నది ఇది కూడా చెప్పడానికి దిక్కు లేకుండా ఎంతమంది అయిపోయారు అలాగే చాలా మంది యాక్టర్స్ టెక్నీషియన్స్ దిక్కు లేకుండా వెళ్ళిపోయారు ఒకటి అహంకారం నేను పాడు చేయాలి కదా లేదు నేను నేను అని చెప్పుకుని తిరుగుతా అది పాడు చేయాలి లేదా నీ డబ్బులు చెప్పండి నేను ఇంకోటి కూడా విన్నాను లైఫ్ టు ఐకి చెన్నైలో దెబ్బ తగిలితే 
అది వెంకటేశ్వర స్వామికి సంబంధించింది అవును ఇన్స్టెంట్ అని విన్నాను ఏంటది దాని వెనకాల ఏంటి కదా ఈ శ్రీనివాస కళ్యాణం అని ప్రోగ్రామ్స్ చేసేవాళ్ళం మేము మంజు భార్గవ యొక్కేమో శ్రీనివాసుడు ఈవిడ శోభా నాయుడు పద్మావతి ఇలా పెద్ద పాపులర్ పీపుల్ తిరుపతి దేవస్థానాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం సో చేసినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఫినిష్ అయితే బస్ లో బయలుదేరి రావాలి చెన్నై చెన్నైకి రావాలి సో వచ్చినప్పుడు ఆ మేకప్ అది అలాగే ఉంది బ్లూ మేకప్ కృష్ణుడు నేను మధ్యాహ్నం పూట మా తమ్ముడు చెల్లెలు బీరువా కదిపారు ఆ బీరువా నా మీద పడి కీ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ సో కుట్లు తీసింది ఆ నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ చేసింది కూడా చెప్తాను సెవెన్ డేస్ తర్వాత కుట్లు తీయాలన్నారు దాంతోనే రిహర్సల్స్కి వెళ్ళాను అదే మావారి మంచితనం అన్న సినిమా నేను రామారావు గారు వానిశ్రీ గారు నేను ఆ కృష్ణుడు తిరుపతి దేవస్థానంలో ఏం చేశారంటే ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత స్వామివారి నగలు అన్నీ ఎప్పుడు మాకు అలా డైరెక్ట్గా చూపించేవారు ఆ స్వామివారికి స్నానం చేసి ఒక మల్లు క్లాత్తో అద్దుతారు అది కర్పూరం స్మెల్ వస్తుంది ఫుల్గా అది ఈ దీంట్లో పదిసార్లు ఇలా పెడుతున్నారు ఆయన పెద్ద పూజారి గారు నేను ఇలా ఏంటి ఇది అంటే అలా అనకూడదమ్మా స్వామి గారిది వారిది అలా అనకూడదు అన్నారు అది అయిపోయింది వచ్చేసాం ఎందుకు అలా అన్నారు అన్నది తర్వాత తెలిసింది ఆ డాక్టర్ అన్నాడు చాలా లక్కీ ఈ పిల్ల ఈ ఈ కన్ను పోయేది ఇక్కడ దాకా ఉంటాయి కుట్లు ఈ కన్ను పోయేది ఇట్స్ వెరీ లక్కీ అని చెప్పారు అండ్ నాకు ఆ ఎందుకో ఆ ఎప్పుడు ఆ కనెక్ట్ ఉంది అలి ఎందుకో సమ్వేర్ నాకు ఏదో అన్ని మంచిదే జరుగుతుంది అది నాకు అప్లై అయింది లైఫ్ లో జంతువులతో మాట్లాడుతుంటాడు జంతువులతో పక్షులు ఎక్కువ చేపలు ఉంటాయి కదా ఆ చేపలతో మాట్లాడుతుంటుంది నేను నైట్ ఓపెన్ చేస్తా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ గోల్ ఇదే అనుకుంటుంది దాని పని అది చేసుకుంటుంది అప్పుడు ఇంక పాప పుట్టలేదు ఇద్దరమే ఇంక రోజు ఇసుకపోయి తన పని చేసుకునేది ఇంకెవరు మాట్లాడతారు ఇంట్లో ప్యాన్ చేస్తే ఎక్వైరీ ఉంటది ఆరు చేపలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కదాన్ని పిలుస్తా మాట్లాడుతుంటాను ఫస్ట్ దానికి కొంచెం చిరాకు వస్తుంది నిన్న అయితే చెప్పు ఎలాగ మూడు చేపలు చిరాకు వచ్చేస్తుంది నాలుగు చేపలు నాకు చిరాకు వచ్చి నేను వెళ్ళిపోతాను ఏం చెప్తా చెప్పు ఎందుకన్నా దీన్ని బట్టి ఏమైందంటే ఈ వేసేవాడు అందరూ ఒక ఎక్వైరీ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మందుకన్న ఎక్వైరింగ్ ఎక్కువ వద్దు అదే నీళ్ళు ఇదే నీళ్ళు అంతే లేకపోతే ఎక్కువ నీళ్ళు వేసుకోవాలి మధ్యలో చేప షూటింగ్ ఏదో జరుగుద్ది అది మాట్లాడటానికి మనం మాట్లాడలేము ఎవరిని అనలేము మనం అందరితో సరదాగా ఉంటామని చెప్తే ఎవరిని మనకి ఇది ఈ యాంగిల్ కూడా ఉంటుంది అని ఎవరికి తెలియదు అప్పుడు మాత్రం చేపతో చీటింగ్ పెద్ద టబ్ కట్టి అందులో ఛత్రపతికి ట్వంటీ ఫీట్ వాటర్ ఫిల్ చేసి పెద్ద ఎక్వైరీ లో ఉంటది అదేదో చూడి అన్నారంటే అంటే ఈ చేపలు సముద్రం రివెంజ్ తీసుకుంది అదే మీకు అక్కడ కాలం కనెక్షన్ లేక నాకు చేప కనెక్షన్ ఉంది కుట్లు పెట్టుకుంటా లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ పెళ్లికి ముందు నువ్వు ఆవిడ్ని ప్రేమించావు ఆవిడ పెళ్లి అయిన తర్వాత ప్రేమించాల్సి వచ్చిందా పెళ్లికి ముందే ప్రేమించాల్సి వచ్చింది ప్రేమించాల్సి వచ్చింది ఎలాగా దౌర్జన్యంగానే ఎలాగైనా పెళ్లి చేసుకుంటే ప్రేమించు ప్రేమించను పెళ్లి చేసుకుంటాడు కాబట్టి ప్రేమించాల్సి వచ్చింది తప్ప ఓన్లీ ప్రేమించిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకుందాం లేదా ఆప్షన్ లేదు లేదు ప్రేమిస్తేనే పెళ్లి చేసుకుంటానంటే తప్పకుండా చేసుకుంటా డిమాండ్ ఇంత రౌడిజం ఉందా అబ్బాయిలో వైజాగ్ అందుకే కదా కాలేజీలో నుంచి బయట పంపించేసింది డిమాండ్ ప్రతి ఒక్కరు తిట్టడమేమైనా అందంగా ఉన్నాడా ఆడికి సినిమా యాక్టర్ అంటే వాడు పిచ్చెక్కిందే నీకని శనివారు ఇండస్ట్రీ లేకపోతే లేదు అందంగా లేవని ఎందుకు అంటారా పది సార్లు అని అంటారా చెప్పలా పోయా అక్కడ అక్కడ సూపర్ స్టార్ ఇక్కడ సీను స్టార్ అని చెప్పాలి అంతే కదా అంతే ఏంటి నిన్ను మంత్రి ఏం పిలుస్తారంట ఎవరు కృష్ణరాజు గారు ఏమని ఏ మంత్రి
ఆయన ముద్దు పేరా మంత్రి ఆయన రాజు గారు మంత్రి ప్రభాస్ పక్కన నిజంగా రాజు ఆయన నిజం ఆయన అది వాంటెడ్ గా కావాలని పెట్టిన పేరు కాదు కాదు పేరులోనే ఉంది అంటే అది ఎప్పుడు తన పక్కన ఉండటం వల్ల ఆయన అది ఆ పేరు చెప్పడం ఆయన ఆయన చెప్పడం అనేది గ్రేట్ చేస్తాను అది నీ అదృష్టం ఇది వైజాగ్ కదా సరదాగా ఎవరన్నా వైజాగ్ నుంచి ఎవరన్నా కాల్ చేస్తే నీకు నచ్చదంటే ఏంటి నేను వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను కానీ వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను పేరు ఊరు లేదు ఏంటి అలా నాలి మాట్లాడుతున్నాను కానీ వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఈస్ట్ గోడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను కెనాల నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకు ఆలి మాట్లాడుతున్నాను లేకపోతే తులసి మాట్లాడుతున్నాను ఎప్పుడైనా ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే వైజాగ్ లో ఉన్నాను అమలాపురం లో ఉన్నాను చెప్పాలి అమలాపురం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను కెనాల నుంచి యుఎస్ నుంచి మాట్లాడుతుంది చెప్తున్నట్టు చెప్పు అది నాకు నచ్చదు శ్రీకాకుళం సఫా ఒక్కొక్కడు ఫినిష్ చేసి పారేస్తాను బాబు ఇలా టెర్రర్ గా బయటకు ఉంటాడు అలా కాదు మీరు నమ్మకండి మంచి బాలుడే ఇలా చెప్తే అన్ని విలన్ వేషాలు వచ్చినట్టున్నాయి కామెడీ పోయి ఆ వేషం వస్తే బిజీ అవుతాడు అది కరెక్ట్ నాకేమన్నా స్వాతిముచ్చుల కమల గారి వేషాలు ఇచ్చారు సో నేను డాన్స్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నాను లేదు నాకు డాన్స్ కూడా మీరు సాంగ్ పెట్టి డాన్స్ ఏమంటే గంటలు గంటలు చేస్తాను అదే అడగబోతున్నాను మీరు కౌంట్ ఇచ్చారా కెలరీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఆగిపోతుంది సిక్స్ కెల్దు మూడు నాలుగు టేకులు వేసి చిరాక్ వచ్చేస్తాను అదే మామూలుగా వేసేమంటే వేసేస్తాను ఇంకా అంతే అదే ఇష్టం వచ్చినట్టు వేసే అని డాన్స్ మాస్టర్ చెప్తే ఇరకొట్టేస్తా వేసేయడమే అంతే నుంచో డాన్స్ ఏమంటారు ఏంటి నుంచో సెంటర్ వన్ టౌన్ టూ టౌన్ టూ టౌన్ వన్ టూ త్రీ లేని సాంగ్ తోటి ప్లే చేయండి అమ్మా దీపావళి పటాసులు ఇక్కడ ఉన్నాయి బ్రహ్మానగర్ డాన్స్ కాదు గొప్ప విషయం చెప్పాలి అసలు ఈ పాట మైకిల్ జాక్సన్ ని చూశాను తర్వాత నిన్నే చూశాను ఇద్దరు నల్లగొంటారు అవును చాలా మంచి చేస్తారు తను అదే అన్నాడు కదా పాట ఏ పాట వేసిన చేస్తాడు వన్ టూ అన్నారా సత్యారే అంతే ఇది గ్రేట్నెస్ చెప్పుకోవడం అనేది గ్రేట్నెస్ చాలా మందికి డాన్స్ అంటే అదే బాగా కానీ అది లేదు ఇక్కడ మనకు వచ్చింది వేస్తాం అంతే అంతే చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ అంటే ఊర్లో అవుతాయి కదా మాఘ మాసంలో పెళ్లి ఎక్కువ అవుతాయి మా నాన్నగారు ఎంఆర్ఓ అప్పుడు ఆయనకు ఐదు కార్డులు వచ్చి ఇంపార్టెంట్ ఐదు కార్డులు వచ్చి పెళ్లి నాకు పదిహేను కార్డులు వచ్చేవి కాదు మా నాన్నకి చూపించి నువ్వు ఎంఆర్ఓ నువ్వు ఐదు కార్డులు పదిహేను ఉన్నాయి చూడాలి రే ఆ బ్యాండ్ తోడు ఆ టెంట్ తోడు వాడితో పాటు నీకు కూడా ఒక కార్డు ఇచ్చేస్తున్నారు వర్కర్ లోకి వెళ్తావు గెస్ట్ లోకి వెళ్తావు కాట్లు అనుకున్నావు గెస్ట్ కి వెళ్తాను నేను గెస్ట్ నువ్వు వర్కర్ గా సూపర్ నేను ఎన్ని సినిమాలు వచ్చేస్తుంటావు త్రీ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ అయి ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ అన్ని సినిమాలకి రిమెంటేషన్ వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ లో ఒక హండ్రెడ్ ఎన్నో వచ్చి ఉంటాయో రాను ఉంటాయో మనకి మీకు నాకు తెలిసి అదొకటి అండ్ నాకు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఈ సినిమాకి ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు వేలు తీసుకున్నాను యాభై వేలు తీసుకున్నంత వరకు ఆగాలి తర్వాత మరి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ తీసుకున్నా కాగాలి తర్వాత ఒక సినిమా హిట్ అయినాక వన్ ల్యాక్ పెంచి అది వచ్చినాక ఆగాలి ఇప్పుడు లేదని నాకు తెలియదు 
ఇంటి నుంచి ఒక రోజు రోజు షూటింగ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఏదో ఒక షూటింగ్ అది నాకు తెలియదు అది పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా ఆడుతుందా లేదా ఏ కాంబినేషన్ దీని వలన ఏం ప్లానింగ్ అక్కడి నుంచి ఇది ఇక్కడ ఏం లేదు మార్నింగ్ లేచి షూటింగ్ ఉంటే వెళ్ళిపోవాలి తర్వాత తర్వాత మాట అడుగునేవాడు అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఇవ్వలేని వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది మధ్యలో మీకు తెలియందే ఉంది ఇలాంటి రీజన్స్ తప్ప ఐ డి డిమాండ్ ఎప్పుడు డిమాండ్ చేయలేదు అది నాకు రాదు కూడా ఎలా కోనట్ చేసుకుంటున్నాం అక్కడ ఇక్కడ ప్రభాస్ గారు ఉంటాం అక్కడే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే ఈ టైం ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పే ఫైవ్ డేస్ షూటింగ్ ఆయన అడిగి పర్మిషన్ తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది అంతే సూపర్ 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 డేట్స్ చూసేది పర్సనల్ అంతే అంతే ఓకే నువ్వు యాక్ట్ చేసుకున్న మూవీస్ లో నీకు బాగా ఈ క్యారెక్టర్ నేను చాలా అద్భుతంగా చేశా నాకు నెక్స్ట్ మంచి లైఫ్ ఉంటది అనుకున్న సినిమా ఏది నేను అనుకున్న అంటే అవి ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు సార్ కొన్ని కొన్ని ఒక క్యారెక్టర్ అయితే నేను ఒక విలన్ పక్కన అభిమాని సింగ్ పక్కన ఉంటాను సిస్టర్ కి ఒక గోండాకి ఇచ్చి పిలిచా అంటే హీస్ బిగ్ షాట్ తను ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండదు ఇప్పుడు తాగుతూ తాగుతూ నాకు దగ్గర ఎక్స్ప్లోర్డ్ అవుతాడు నా చెల్లి హ్యాపీగా లేదంటే ఎందుకు హ్యాపీగా ఉంటుంది దానికి కార్ ఇచ్చావు దానికి మంచి అన్ని ఇచ్చావు మనశ్శాంతి ఇవ్వలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్న బాడీ గార్డ్స్ ఇది అది అదే ఫ్లోలో ఒక పేజ్ ఉన్నారు డైలాగ్ చెప్తాను ఆ డైలాగ్ ఎందుకు వచ్చిందో ఎలా చెప్పేసాను కూడా నా ఫస్ట్ టైక్ ఓకే అయిపోయింది యూనిట్ యూనిట్ అందరు యాభై మంది మొత్తం మన తోట ఆర్టిస్టులు గుండాలు అందరు ఉండి క్లాప్స్ కొట్టేశారు ఇది శ్రీన్ మీద ఉంటే బాగుండదు అనిపించింది కానీ అది రిలీజ్ ఆల్మోస్ట్ తమిళ్ తెలుగు కన్నడ అండ్ హిందీ మలయాళం ఎన్ని సినిమాలు అయ్యి ఉంటాయి దాట్ ఈస్ అన్ రికార్డ్ లేదు అలి థౌజండ్ ఇప్పుడు నా ఫ్యాన్స్ పెట్టారు థౌజండ్ వన్ ఎయిటీన్ అంటున్నారు థౌజండ్ వన్ ఎయిటీన్ బా పదకొండు వందల పద్దెనిమిది సినిమాలు సినిమాలు వెయ్యి నూట పదహారు మీద రెండు సినిమాలు ఎక్కువ చిన్నప్పుడు దాదాగిరి చేసేదాను అన్ని గిరిలు చేశారు దాదాగిరి ఏంది అనంతగిరి కైలాస్ గిరి అన్ని ఓకే కొట్టావా కొట్టాను ఒక లిస్ట్ చిన్న లిస్ట్ ఉంది అది ఈ షో చెప్పకూడదు మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీడిలాగా అయిపోతుంది మళ్ళీ చేపలతో మాట్లాడాలి ఎందుకు అడిగానంటే శ్రీను కూడా పెద్ద దాదాగిరి చేసేవాడు తెలుసా ఎవరైనా సెకండ్ షో సినిమాకి వెళ్ళి వస్తే వాళ్ళని ఆపి మరీ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేసేవాడు ఇది కరెక్ట్ కదా మా ఊర్లో సెకండ్ షో వస్తుంది నెక్స్ట్ వేరే ఊరికి వెళ్ళాలంటే మా వీధి నుంచి సైకిల్ మీద వెళ్ళాలి ముగ్గురు వెళ్ళిపోయేవారు సెకండ్ కాట కాట ఆపరా ట్రిపుల్ సెల్డం తప్పు అని తెలుసు కదా ట్రిపుల్ సెల్డం తప్పు ట్రిపుల్ సెల్డం తప్పు పైగా సెకండ్ షో చూస్తే త్రిపుల్ సెల్తున్నావు అప్పుడులో పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు లాగేసి వాడినాడు అప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ నేను ఉన్నానని తెలిసి ఇక్కడ దిగిపోయి సైకిల్ నడిపించుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు చాలా సైడ్ బిజినెస్ చాలా ఉన్నాయి అప్పుడే వినాయక చవితి చందాలు అయ్యే వినాయక సూపర్ సూపర్ సో మీ ఇద్దరికి ఆల్ ది బెస్ట్ బిజీ అయ్యి ఇంకా పేరు తెచ్చుకొని ఇంకా బాగా సంపాదించుకొని బాగా సెట్ అవుతారని ఒక ఫ్రెండ్ గా ఒక కో ఆర్టిస్ట్ గా కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఇంకోటి ఏంటంటే సినిమా ముందు ఇందులో అన్ని కల్పితాలు అని అంటారు కదా ఇది లాస్ట్ లో చెప్తాను నేను మనం మాట్లాడినవన్నీ సరదాగా తప్ప ఇంక దేన్ని ఎవరిని ఉద్దేశించిన కాదు అంతేగా అది అలా ఇంకోలా తీసుకోవద్దని నేను చెప్తాను వార్నింగ్ దట్స్ ద థింగ్ విచ్ ఇస్ నేషన్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్ టు ది ఆల్ ఫిషెస్ గోయింగ్ టు బి సార్స్ ఆఫ్ వార్డ్స్ ఆఫ్ ది దేస్ లార్డ్స్ ఆఫ్ లింక్స్ బై బాన్ ఇంగ్లీష్ బాన్ ఇంగ్లీష్ ఏ బాట్ ఆఫ్ తెలుగు థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ మళ్ళీ వచ్చే వారం ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం టిల్ దైన్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి చెప్పకాయ